ಓಂ ಶಾಂತಿ ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಒಂದನೆಯ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಎರಡನೆಯ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ವೃಕ್ಷಪತಿ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವೃಕ್ಷಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ತಂದೆಯರಿಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಪತಿಯರಿಗೆ ಪತಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪಿತಾಗಳಿಗೆ ಪಿತ ಪತಿಗಳಿಗೆ ಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಮಹಿಮೆಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ನೀವೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವೀಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮಾತಿನ ಡಂಗುರವನ್ನು ಸಾರಿಸಬೇಕು ಉತ್ತರ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನೀವೀಗ ಡಂಗುರವನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ನರಕವಾಸಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಡಂಗುರವನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿನಾಶ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಡಂಗುರವನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ಗೀತೆ ನೀವೇ ಮಾತ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಪಿತ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಈ ಗೀತೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂತಹ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೀವೇ ನೌಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಅಂಬಿಗ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನೀವೇ ಪೂಜ್ಯರು ನೀವೇ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇ ನೌಕೆ ನೀವೇ ಅಂಬಿಗ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಜ್ಞಾನದ ಹೊಳಪು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಇಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೇ ನೌಕೆ ನೀವೇ ಅಂಬಿಗ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿಂದನೆ ಈ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವೀಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ನೀಡುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಗುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಜನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯಂತೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ
ಈ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪುನಃ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಾದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ನೀವೀಗ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೆ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನ್ಯರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀವು ಕುಳಿತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಂದು ಬಹಳ ಗುಂಪಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾವು ವಿಷ್ಣುಪುರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೇ ನರಕ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರು ತಂದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ
ದಿನ ಹತ್ತು ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಂಗುರವನ್ನು ಹೊಡಿಸಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಕವಾಸಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಡಂಗುರ ಹೊಡಿಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಡಂಗುರ ಹೊಡಿಸಿ ಯುಕ್ತಿಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಹಗಲಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಮಾತಂತೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಮಾತಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಈ ಸಣ್ಣ ಜನ್ಮ ಆದಂತಹ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂರಿಸಬೇಕು ಜ್ಞಾನವೇ ಧಾರಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಂತೂ ಬಹಳ ಸಹಜ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ದೇವತಾ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನರಕದ ವಿನಾಶ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮತದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ ಅಂದರೆ ಮಾನವರ ಮತದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಂತೂ ಈಶ್ವರನ ಮತ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆತ್ಮರಾದ ನಿಮಗೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಮತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮರಿಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮತಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರನ ಮತಕ್ಕೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಾಧುಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನೀಡುವ ಮತವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಶ್ವರಿಯ ಮತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಈಶ್ವರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ತಂದೆಯಿಂದ ಮತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈಶ್ವರನ ಮತದಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬರುವುದೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೀಗ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶದ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಭಗವಂತ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದರು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುನಃ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಗೀತೆ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಶೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು
ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಅನ್ನುವ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕಾಡಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಂಬ ಕಾಡೇ ತುಂಬಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಟೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ರಾಜರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಸೇವೆಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ರಜಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂದು ಇಂತಿಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮನಾದ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ನಂತರ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಆತ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಟ ಆಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಹೊಸ ಮಾತಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತು ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನಂತೂ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತರ ಮಾಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಭಕ್ತರ ಮಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಕ್ತರ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಕ್ತರ ಮಾಲೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಇಡೀ ದಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಲೆ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳಾಗಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖದಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹನುಮಂತನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಬು
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಕೇವಲ ನೀವೀಗ ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನೀವೀಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾದ ಮಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವುದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಏನು ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ನಶೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹನುಮಂತನಂತೆ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪುನಃ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವರದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಆಗಿ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭವ ಅನ್ನುವ ವರದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವೀಗ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯರಿಗೂ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಂತರ್ಯದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಈ ಸೇವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಶ್ಲೋಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಃಖಹರ್ತ ಆಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ನಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತ ಸ್ವಯಂನ ವ್ಯಕ್ತ ಶರೀರ ವ್ಯಕ್ತ ದೇಶದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರೆತು ಬ
ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಂ ಶಾಂತಿ